assalamu alaikum students of allied high school kot sultan i am your science teacher and today i am going to starting the oxford scandy science lecture number 2 for class 6 okay let's take a start the topic the topic is about the heat energy what is heat energy heat energy is really the effect of movement of molecules theek hai beta sabse pehle to aapko ye pata hona chahiye ki heat energy kya hai heat energy basically beta किसी भी आ, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से क्रिएट होती है तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं हीट एनर्जी कहते हैं ठीक है अब देखें इस डायग्राम के अंदर देखें बेटा इफ़ यू इमेजिन दिस इज़ द सॉलिड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है ठीक है हमने इसको हीट अप किया है जब हमने इसको हीट अप किया है तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी स्टोर्ड uh, एनर्जी थी वो किस में ट्रांसलेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है उसके बाद इसके मॉलिक्यूल्स रेड कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है इन्होंने आपस में वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है इनकी वाइब्रेटिंग से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ठीक है फिर इसके बाद मॉलिक्यूल्स की आपस में बाउंसिंग अप स्टार्ट हो गई है उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है उन्होंने एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर दिया ठीक है उनके टकराने से क्या होगा फ्री अप जब मालिक्यूल्स मूव करेंगे वो आपस में टकराएंगे उनके टकराने से क्या होगा हीट एनर्जी पैदा होगी और काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी जब मालिक्यूल्स मूव करेंगे ठीक है तो सिंपली uh, हम हीट एनर्जी को ये भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ टोटल ऑल एनर्जीज इट मीन द सम ऑफ टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी तो हम हीट एनर्जी को यह भी कह सकते हैं बेटा इट इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज इधर इट विल बी द ट्रांसलेशनल एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो जब जब भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम उनको हीट करते हैं हीट अप करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर इट विल बी द सॉलिड इधर इट विल बी द लिक्विड हम किसी भी सब्जेक्ट को हीट अप करें तो उसके अंदर जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स होती है तो उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से क्या होता है बेटा उनके अंदर हीट पैदा होती है ठीक है ये हीट जो है ये भी इट विल इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है ठीक है ये वर्क डन भी करती है ठीक है इसको हम डिस्कस नेक्स्ट करेंगे डिस्कस ठीक है अदर इसका जो फैनोमिन है बेटा ये है कि हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू द कूलर ऑब्जेक्ट्स इसमें होता क्या है बेटा आप किसी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं आप एक रूम में बैठे हुए हैं ठीक है आपने क्या किया है आ, जलाई है लकड़ी जलाई है उस रूम के अंदर तो हुआ यूँ है कि आपका रूम पहले ठंडा था ठीक है लकड़ी के जलाने से क्या हुआ है हीट पैदा हुई है हीट के साथ साथ आपको लाइट भी मिली है ठीक है उसके जलने से तो उस हीट ने क्या किया है वो हीट रूम में रूम था कोल्ड और वो जो हीट थी इट विल बी द हॉट ठीक है वो गर्म थी आपको पता है ठीक है तो क्या हुआ है हीट एनर्जी ने मूव आउट किया है ट्रांसफर हुई है किधर से हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू द कूलर ऑब्जेक्ट्स ठीक है वो हीट से किधर गई है ठंडे रूम में गई है तो फिर आफ्टर सम टाइम यू विल फील आपका जो रूम है जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वो भी गर्म हो जाएगा ठीक है सेम इसी तरह अगर आप अपने हाथ गर्म करना चाहते हैं ठीक है आप ही उसके अंदर आग के आगे अपने हाथ लेके जाते हैं तो आपका हाथ जो है वो ठंडा होता है आफ्टर सम टाइम आपका हाथ गर्म हो जाता है ये कि क्यों होता है इसकी क्या वजह है बेटा इसकी वजह यही है कि जो हीट है वो मूव करती है ट्रांसफर करती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू द कूलर ऑब्जेक्ट्स गर्म जगह से वो किस जगह की तरफ मूव करती है ठंडी जगह की तरफ मूव करती है ठीक है इसके अलावा बेटा हीट जो है हीट एनर्जी वो बर्निंग से वर्क डन भी करती है ठीक है जब वो हीट हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो ड्यूरिंग दिस हीट वो वर्क डन भी होता है ठीक है वर्क डन अब किस फॉर्म में होता है मैं आपको सिंपली एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ बेटा एक कार चल रही है ठीक है एक कार के अंदर कोई ऐसे ही मूवमेंट तो नहीं होती जब उसके अंदर आप पेट्रोल और डीजल डालते हैं तो क्या होता है जब वो पेट्रोल और डीजल बर्न करते हैं तो उनकी बर्निंग से क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है तो यही हीट एनर्जी उस कार की मूवमेंट की वजह बनती है जिसकी वजह से कार रन करती है ठीक है सिंपली आप कह सकते हैं कि हीट एनर्जी की वजह से वर्क डन होता है मतलब जब हीट प्रोड्यूस होती है तो ये कोई ना कोई काम भी लाजमी करती है ठीक है उसके बाद आपने कोयले को जलाया है ठीक है कोयले कोयले के अंदर क्या थी स्टोर्ड एनर्जी थी सम सम फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी थी ये स्टोर्ड एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई है उस हीट एनर्जी से क्या हुआ है आपका रूम गर्म हो गया ठीक है आपने कोई चीज़ कुकिंग के लिए यूज़ की हुई है ठीक है वो आपकी कुकिंग भी हो गई है उस हीट एनर्जी से ठीक है इसके अलावा आपको हीट के साथ साथ लाइट भी मिली है ठीक है आपका रूम भी समझ लें रोशन हो गया है ठीक है तो मैं कहना ये चाह रही हूँ बेटा कि हीट जो है हीट एनर्जी से वर्क डन भी होता है काम भी होता है ठीक है उसके अलावा बेटा आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं ठीक है उनके अंदर जैसे कैटल ले लें इलेक्ट्रिकल कैटल ठीक है उसके अंदर क्या होता है कि आप जो है 
वो जब आप इलेक्ट्रिसिटी बटन ऑन करते हैं तो उसके अंदर भी सम हो एनी फॉर्म ऑफ हीट उसके अंदर भी प्रोड्यूस होती है अगर आपने कभी गौर किया हो ठीक है वो हीट फिर क्या होता है एक वेव फॉर्म में कन्वर्ट होती है ठीक है तो वो एक वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है उसके ट्रैवल करने से आप जो भी चीज़ जो भी अप्लाइंस चला रहे होते हैं वो चलते हैं और फिर आप उनसे काम करते हैं ठीक है हीट जो है मूव आउट करती है किस फॉर्म में मूव आउट करती है वेव की फॉर्म में मूव करती है अब आप देखें बेटा सन से सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी ठीक है सन से सूर्य से आपको एनर्जी मिल रही है तो वो किस फॉर्म में सूरज से एनर्जी ज़मीन तक आती है तो बेटा वो भी एक वेव फॉर्म में आ, मतलब सॉलिड से गुजरती है किसी भी आप समझ लें किसी भी मीडियम से वो गुजर सकती है इधर के वो लिक्विड हो सॉलिड हो वैक्यूम हो कोई भी मीडियम हो ठीक है उससे हीट जो है वेव फॉर्म में आ, होती है अर्थ के ऊपर आती है वेव फॉर्म में आती है ठीक है उसका जो मीडियम है हीट के ट्रैवल्स करने का वो वेव फॉर्म है वेव की फॉर्म में लहर की शक्ल में हीट एक ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है ठीक है फिर आप उसको गेन करते हैं स्टे सेफ स्टे होम टेक केयर अल्लाह हाफिज़